a ideia é criar um site de notícias em cada uma das grandes cidades do estado e Maringá foi a primeira cidade escolhida para a gente iniciar esse projeto. Então eu edito o site, trabalho com uma equipe de quatro jornalistas, onde a gente produz durante todo o dia é, notícias com foco em Maringá e na região. Na realidade, o jornalismo que a gente faz, a gente chama de jornalismo digital, ele é totalmente diferente de qualquer outro veículo que existe. Né? Então na faculdade muitas vezes a gente aprende a diferença entre você escrever um texto para TV, escrever um texto para rádio, escrever um texto para jornal e existe um texto para internet. É, eu acredito que as universidades estão agora adotando essa disciplina na grade curricular, então a gente faz um trabalho próprio, um trabalho com características próprias, que é o jornalismo para a internet. E para resumir, né, de maneira geral, as principais características é, são agilidade, você tem que dar uma informação rápida, tem que dar uma informação é, tão logo a notícia aconteça, o mais rápido possível que você possa, mas por outro lado você também não pode descuidar da credibilidade e da veracidade dessa informação. Tem que ser algo verdadeiro, algo que aconteceu, então a gente vive mais ou menos se equilibrando entre a pressa para dar a notícia, para dar a informação e o cuidado na apuração, o cuidado para checar, para dar para o nosso leitor a melhor notícia possível, a notícia mais bem apurada possível. É assim que eu definiria o jornalismo digital. Como é para você participar da Mesa Redonda, ou isso no CECOM, com os demais jornalistas? Eu fiquei muito feliz com o convite e fiquei muito feliz quando eu vi que o tema da semana é mídias digitais porque é algo que está chegando agora, é algo que está mexendo com as redações. Qualquer redação que você vai hoje, você sempre vai ver jornalista buscando informação, buscando fonte de informação no Twitter. Então é muito interessante que a gente possa debater aqui com acadêmicos, que são pessoas que estão se preparando para entrar no mercado de trabalho. A gente que já está no mercado pode contar um pouquinho dessa experiência e trocar impressões né, com todo mundo para que nós, jornalistas, e também quem não é jornalista, mas tem interesse por essa área, é, possa aprimorar o seu os conhecimentos e usar as mídias sociais, as redes sociais da melhor forma né, para que contribua com o trabalho.